Existierte vielleicht einst eine weltumspannende Megalithenkultur, die von der heutigen Wissenschaft ignoriert wird? Wenn ja, woher hatten die damaligen Menschen plötzlich das Wissen, um tausende Tonnen schwere Steine zu transportieren? Gibt es Hinweise, dass manche Steinbauten eine antike Maschine waren, um kabellosen Strom zu übertragen? Wie ist der wissenschaftliche Stand zur Menschheitsgeschichte und welche Widersprüche lassen sich darin finden? Die Mehrheit der Präastronautikforscher sind nun davon überzeugt, dass Außerirdische uns besucht haben. Und wo lassen sich diese Spuren finden? Mit der Entdeckung des Feuers vor 1,7 Millionen Jahren von unseren Vorfahren, den Homo erectus, begann eine revolutionäre Entwicklung des menschlichen Gehirns. Dadurch, dass Kochen mehr Energie für den Körper zur Verfügung stand, wuchs im Verlauf die Gehirnleistung rasant an. Homo erectus lebte vor rund 2 Millionen Jahren. Nach den Homo erectus entstand vor 700.000 Jahren der Homo heidelbergensis, der Vorfahre des Homo sapiens und des Neandertalers. Wann genau sich diese Linien getrennt haben, ist nicht klar. Fossile Spuren deuten auf einen Zeitpunkt von mindestens 430.000 Jahren hin. In diesem Zeitraum liegt der sogenannte Missing Link, eine fehlende Verbindung zum heutigen modernen Menschen, denn dieser direkte Vorfahre des Homo sapiens konnte noch nicht gefunden werden. Präastronautika vermuten hier den ersten außerirdischen genetischen Eingriff des Homo erectus, wodurch sie erklären, dass sich der viel intelligentere Homo sapiens künstlich abspaltete und somit kein Missing Link existiert. Dies erkläre die großen anatomischen und intellektuellen Unterschiede im Vergleich zu den Vorfahren. Direkte Beweise dazu lassen sich nicht finden. Es gibt nur indirekte Beweise, die wir uns gleich anschauen. Manche Präastronautikforscher deuten sogar unsere Menschheitsentwicklung als zu schnell, als dass sie sich durch normale evolutionäre Prozesse bilden könnte. Außerirdische müssen dabei geholfen haben und vielleicht haben sie tatsächlich die frühesten Menschenaffen so genetisch manipuliert, dass unterschiedlichste Menschenarten entstanden sind. Der bislang älteste Beleg für den Homo sapiens ist zumindest der Homo sapiens Knochen aus Jebel Ehrhout in Mexiko mit einem Alter von rund 300.000 Jahren. Es gab verschiedene Menschenarten gleichzeitig zu dieser Zeit, die mit dem Homo sapiens lebten. Der Homo sapiens lebte in Afrika, in Europa der Neandertaler, der Denisova-Mensch in Sibirien, der Homo Naledi in Südafrika und weitere. Jean Jacques Hublin, Direktor des Max Planck Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, sagte, die Evolution des Menschen war kein linearer Prozess, wo sich aus einer Art die nächste entwickelt hat. Das ist eher ein komplexer Stammbusch, wo sich Arten zeitlich und räumlich überlappen. Der Neandertaler, der den europäischen Raum bereits besiedelt hatte, starb in der letzten Eiszeit vor 35.000 Jahren aus. Die letzte Eiszeit endete vor etwa 11.700 Jahren und begann vor 115.000 Jahren. Bis vor 14.000 Jahren während der Eiszeit existierte noch der Homo Denisova neben den Homo sapiens. Der Homo sapiens war über hunderttausende Jahre nur eine von mehreren Menschenarten auf der Erde. Der als Jäger und Sammler lebende anatomisch moderne Mensch breitete sich in dieser Kaltzeit vor ca. 45.000 Jahren von Afrika aus über alle Kontinente der Erde. Bereits vor dieser Epoche begann die erste Kulturentwicklung des Menschen und es konnte sich zum Beispiel Sprache und Kunst auskristallisieren. Die Kunst war damals eine Art der schriftlosen Kommunikation, auch für spätere Generationen. Es war also das Internet der Steinzeit. Europas älteste Höhlmalerei ist mit 34.000 Jahren in Südfrankreich in der Grotte Chauvet zu finden. Die älteste Malerei befindet sich in Südafrika mit 40.000 Jahren. Doch Steingravuren in Australien sollen 75.000 Jahre alt sein. Bis jetzt ist dies wissenschaftlich noch nicht anerkannt. Wenn es stimmt, würde das gesamte Weltbild der Anthropologen zusammenbrechen. Weltweit kennt man 20 Millionen Felsmalereien, die ziemlich gleichzeitig verteilt sind. Ein paar dieser uralten mysteriösen Gemälde werden wir uns gleich genauer anschauen. Für die Präastronautika ist schon mal klar, was hier abgebildet wird, doch Urteile selbst.
Vor 17.000 bis 12.000 Jahren entstanden dann in Kleinasien erste sesshafte Gesellschaften, die Ackerbau und Viehzucht betrieben. Ab da begann die sogenannte Neolithische Revolution. Als Neolithische Revolution wird in der Geschichte der Menschheit das erstmalige Aufkommen von landwirtschaftlichen Erzeugnisse, der Vorratshaltung und der Sesshaftigkeit bezeichnet. Hier in Kleinasien, in Mesopotamien, entstand dann vor 5000 Jahren die erste Hochkultur, die Sumera. Sie entwickelte die erste Schrift und schrieben sehr genau von ihrer eigenen Erschaffung und wer ihnen ihr Wissen brachte, um zum Beispiel effiziente Landwirtschaft zu betreiben. Es waren die Götter, die mit ihren Flugwagen vom Himmel stiegen, die Sumerer erschafften und ihnen Zivilisation brachten. Soweit die etablierte Geschichte des Menschen und die Ansichten der Präastronautiker. Nach derzeitigem Stand gab es keine weltumspannende Megalithenkultur, doch könnte das Gegenteil der Fall sein. Die Steinreihen von Karnak stellen weltweit den größten megalithischen Komplex dieser Art dar und sie umfassen um die 3000 Menhire auf 4 Kilometer Länge. Menhir ist die Bezeichnung der prähistorischen Archäologie für einen länglichen, aufgestellten Einzelstein, religiöser Kult, Gesteinsarmee, astronomische Städte, ein verborgener Code oder ein Teil eines antiken, kabellosen Stromnetzes. Das Geheimnis der zwischen 7000 und 5000 Jahren errichteten Steinreihen konnte bis heute nicht gelüftet werden. Kultstätten aus riesigen Steinen, wie jene im Kanak, findet man auf der ganzen Welt, wie auch diese Dolmen. Diese Bauformen der Megalithenbauten ähneln sich sehr stark, was Archäologen Rätsel aufgibt. Die Jungsteinzeitforscherin Bettina Schulz-Paulsen von der Universität Göteborg hat für eine neue Studie mit der Kunststoffdatierung 2410 Megalithenbauten bestimmt. Offenbar entstanden die frühesten Megalithenstrukturen im Nordwesten des heutigen Frankreichs vor 7000 Jahren. Eine neue Analyse sterblicher Überreste legt nahe, dass sich der Megalithenkult durch Seefahrer verbreitet hat. Insgesamt stellte Schulz-Paulsen 35.000 Megalithobjekte in Europa fest. Sie untersuchte die Monumente in Skandinavien, auf den britischen Inseln, in der Bretagne, in Nordspanien, in Korsika und in Sardinien sowie in Süditalien und auf Malta. Da sich der Mensch vor allem in Küstennähe aufhielt, liegen viele seiner Siedlungsplätze heute unter dem Meeresspiegel und sind dadurch archäologisch nur schwer zugänglich. Vermutlich beherbergen manche überschwemmte Ruinen Zündstoff, der unsere gesamte Geschichte umschreiben könnte. Doch es gibt ältere Bauten auf der Welt, die nicht in dieser Untersuchung eingeflossen sind und weitaus komplexer sind. Dadurch, dass sie nur 2400 Fundstellen von 35.000 untersucht hat, ist womöglich ihre Schlussfolgerung über die Entstehung und Verbreitung völlig falsch. Der 11.500 Jahre alte göbel Tepe in Türkei ist der älteste bekannte Tempel der Menschheitsgeschichte. Dieser wurde gar nicht erst mit beachtet. Mit einem Gewicht von sage und schreibe 1620 Tonnen übertrifft der Megalit von Balbek alle anderen antiken Bauten. Wollte man diesen Block tatsächlich bewegen, während dieser Zeit des römischen Imperialismus war Balbek als Heliopolis bekannt. Die Stadt der Sonne, die vor rund 2300 Jahren von Alexander den Großen gegründet wurde. Die Überreste des römischen Tempels ruhen auf drei 900 Tonnen schwere Megalithen, dem sogenannten Trilith. Fest steht, dass diese Blöcke transportiert wurden. Wann und von wem ist unklar. In den Experiment von 1979 waren 200 Menschen notwendig, um einen 32 Tonnen schweren Steinblock zu ziehen und aufzurichten. Alternative Theoretiker, darunter Graham Hancock, finden dies schwer zu begreifen, was ihn dazu veranlasst, an die Möglichkeit zu denken, dass eine vorsintflutliche Zivilisation mit fortschrittlicher Technologie für den Trilit verantwortlich gewesen sein könnte, indem die Römer später ihren Tempel bauten. Hancock sagt, dass das Dreiergespann 12.000 oder mehr Jahre alt sein könnte. Weitere Theorien sind entfacht, die sich auf die Interpretationen alter sumerischer Texte beziehen, die Balbek als den Landeplatz der Außerirdischen bezeichnen. Einige sind der Ansicht, dass sich das Gebiet innerhalb bestimmter geomagnetischer Energiefelder befindet, in denen elektromagnetische Resonanzenergie zur Errichtung der Struktur genutzt wurde. 
Befürworter erachten es als Möglichkeit, dass Balbeck entlang eines speziellen energetischen Feldes aufgrund von Quarz, der sich unterhalb der Erdoberfläche befindet und der piezoelektrischen Eigenschaften positioniert wurde. Der Quarz in dem Gebiet könnte in Verbindung mit den massiven Steinen einen elektrischen Strom generiert haben, der möglicherweise bei der Aufrichtung der Balbeck-Monolithen half und von einer antiken Zivilisation mit fortschrittlicher Technologie genutzt wurde. Solche Monolithen sollen aufgrund elektromagnetischer Eigenschaften ein weltumspannendes Netz für die kabellose Stromübertragung dargestellt haben. Und die weltweiten Pyramidenkomplexe sollen nach manchen Präastronautika nicht unbeteiligt gewesen sein. Geologische Messungen an der Decke der Königskammer von 2003 dokumentierten eine Auflagerung von hoch angereichertem Magnetit, das sich so niemals selber aus dem Stein heraus hätte ausscheiden können und die Oberfläche leitend macht. Wurden die Pyramide als Kraftwerke genutzt und könnten die monolithischen Bauwerke als eine Art Funkmasten für die kabellose Energie gedient haben? Nach manchen Theoretikern wie Freddy Silver ist es nicht auszuschließen. Existierte vielleicht einst eine weltumspannende, hochtechnisierte Megalithenkultur, die vielleicht Hilfe von Außerirdischen hatte? Was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren.